ఎప్పుడైతే ఇందాక మీరు ఆర్గానిక్ కార్పొరేట్ గురించి చెప్పారు మనకు మనకి చాలా డీటెయిల్ గా ఆర్గానిక్ కార్పొరేట్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవట్లేదు కానీ గాల్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువ అవడం వల్ల సమస్య ఉంది అనేది మనందరికీ తెలిసిన విషయం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వల్ల గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ విషయం అది తగ్గించడానికి భూమిలో ఆర్గానిక్ కార్బన్ పెంచుకోవడము చాలా ముఖ్యమైన పద్ధతి ఒక రెండు శాతకు సాయిల్ ఆర్గానిక్ కార్బన్ పెరిగింది అనుకుంటే ప్రపంచంలో ఏదైతే మనం గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ సమస్య అనుకుంటున్నామో అది ఎంతా తగ్గుతుంది అన్నది ఒక అంశం దానికి తోడు ఎప్పుడైతే భూమిలో సేంద్రీయ పదార్థం పెరుగుతుందో నీటిని పట్టి ఉంచే గుణం పెరుగుతుంది సూక్ష్మ జీవుల సంఖ్య పెరుగుతుంది దానివల్ల మిగిలిన ప్రభావం అంటే అందుకని సాయిల్ ఆర్గానిక్ కార్బన్ పెంచుకోవడం చాలా ముఖ్యమైనది అట్లాగే మీరు సాయిల్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు సాయిల్ పిహెచ్ రైట్ సాయిల్ పిహెచ్ సాయిల్ ఈసీ వస్తుంది మనం చాలా సందర్భాలలో దీన్ని మన మనము ఎలా వాడుకుంటాం అన్న దాని గురించి మనము ఎప్పుడు ఆలోచన చేయము ఇందాక ఎవరో చెప్పారు ఏమైంటే పోషకాలు భూమిలో ఉన్న మొత్తం అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు అది జరగడానికి కారణం ఈ పిహెచ్ ఇప్పుడు మనకి ఎసిడిటీ ఉందనుకో మనకి ఎసిడిటీ ఉంటే ఏమవుతుంది కడుపు నిండిపోయినట్టుగా అనిపిస్తుంది తిన్నది అరగదు అరిగిన అవి మనకి ఒంట్లోకి తీసుకోలేదు అంటే చాలా సందర్భాలలో మనకు ఉండే పోషకాహార లోపాలు ఏవైతే ఉంటాయో మనిషికి ఉండే పోషకాహార లోపాలు మనం తినే ఆహారంలో పోషకాలు లేకపోవడం వల్ల కాదు మన శరీరం తీసుకోలేకపోవడం వల్ల ఈ రెండు వేరే వేరే అంశాలు చాలా మందికి విటమిన్ బి డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది మనం రోజు అప్పుడు తింటాం అయినా నాకు డెఫిషియన్సీ ఉంది అనుకుంటాం కారణం ఏంటంటే ఒకటి శరీరం తీసుకునే పరిస్థితులు లేకపోవడము రెండోది అది తీసుకోవాలనుకుంటే ఉండాల్సిన వేరే పోషకాలు లేకపోవడం ఉదాహరణకి మనకు విటమిన్ బి ఉందనుకోండి విటమిన్ బి మనకి గోలీ రూపంలో ఇస్తారు కదా పసుపు రంగు గోలీ మనం వేసుకుంటే అందుకనే పొద్దున యూరిన్లో పసుపు రంగులో యూరిన్ వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది ఈ విటమిన్ బి మనిషిలో నిలువ ఉండదు మనం తీసుకున్నది ఆ రోజుకు ఉపయోగపడుతుంది మిగిలింది బయట ఇవ్వదు మళ్ళీ ప్రతిరోజు మనం తీసుకోవాల్సింది అంటే మన ఆహారంలో ప్రతిరోజు ఆ పోషకం ఉంటేనే విటమిన్ బి ఉంటేనే మనకు ఉపయోగం లేకపోతే అది ఈరోజు చాలా తిన్నాడు మళ్ళీ వారం రోజులు మనం తిందాం అనుకుంటే కుదిరే కాదు ప్రోటీను ఐరను ఇవి ఉన్నట్టుగా విటమిన్ ఏ ఇవి ఉన్నట్టుగా శరీరంలో విటమిన్ బి ఉండదు అర్థమైందా అట్లాగే విటమిన్ బి మన ఆహారంలో ఉన్నా సరే శరీరం తీసుకోవాలి అనుకుంటే విటమిన్ ఈ కూడా ఉండదు విటమిన్ ఈ లేకపోయినా విటమిన్ డి లేకపోయినా బి కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది సో ఈ అన్నిటికీ కారణం ఏంటంటే వీటి అన్నిటి మధ్యలో ఉన్న సామర్థ్యం పంటలలో కూడా అదే జరుగుతుంది ఒకటి రసాయనిక లక్షణాలు పిహెచ్ అంటాం దాన్ని మీరు సాయిల్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చేది పిహెచ్ అని వస్తుంది ఎసిడిటీ ఎక్కువ ఉందా న్యూట్రల్ గా ఉన్నాయి ఆల్కలినిటీ ఉందా అని దీనివల్ల ఏమవుతుందండి ఎసిడిటీ ఎక్కువ ఉందా అంటే పిహెచ్ ఆరు కంటే తక్కువ ఆరు నుంచి ఏడు ఉంటే నార్మల్ ఏడు కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఆల్కలైన్ అంట తక్కువ ఉంటే మీరు నక్రజని అందుబాటులో ఉండదు ఫాస్ఫరస్ అందుబాటులో ఉండదు పొటాషియం అందుబాటులో ఉండదు సల్ఫర్ అందుబాటులో ఉండదు మేజర్ న్యూట్రియన్ డెఫిషియన్సీస్ అన్ని ఎసిడిటీ ఎక్కువ ఉన్న దగ్గర ఉంటుంది ఎసిడిటీ ఎక్కువ ఉన్న దగ్గర మేజర్ న్యూట్రియన్ డెఫిషియన్సీస్ ఉంది మైనర్ ఈ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అవి అవి అందుబాటులో ఉంటాయి రెండోది ఇటు ఆల్కలైన్ ఏంటనుకో ఆల్కలైన్ అయితే కదా ఈ మేజర్ న్యూట్రియన్స్ కనిపిస్తాయి కానీ మిగిలిన న్యూట్రియన్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి ఇవి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి పిహెచ్ కరెక్ట్ చేయకుండా మనం ఎంత వేసుకుంటూ పోయినా సరే మీకు భూమి బాగుతారు వరి పొలాలలో ముఖ్యంగా వరి పంట పండించిన పొలాలు పోయిన సంవత్సరం వరి పండించి లేకపోతే ఖరీఫ్లో వరి పండించి రబీలో వేరే పంట వేసుకుంటుంది అన్నిట్లో కూడా చాలా ఎక్కువగా కనిపించే పోషకాల లోపాలన్నీ కూడా మైక్రో న్యూట్రియన్ డెఫిషియన్సీస్ ఐరన్ కానీ జింక్ కానీ ఈ డెఫిషియన్సీస్ ఎక్కువ కనిపిస్తాయి పత్తి పొలం తీసుకుంటే ఎక్కువగా కనిపించేది మెగ్నీషియన్ డెఫిషియన్సీ ఆకులు ఎర్రగా అయిపోవడం మాలుడిన్నం డెఫిషియన్సీ ఇవన్నీ కనిపించడానికి కారణం ఏంటంటే ఆల్కల్ అనేది ఎక్కువ సాయిల్ ఆల్కలైన్గా ఉన్నప్పుడు మీకు ఎన్ని అందించినా సరే పోషకాలు ఒకటి అందుబాటులోకి రావు కాబట్టి సాయిల్ ఇవి కరెక్ట్ చేయడం కూడా చాలా ముఖ్యమైనది అంటే అందుకోసం కూడా మనము సేంద్రీయ పదార్థం పెంచడం లేకపోతే స్పేస్ ఎక్కువ చేయడం ఇవన్నీ కూడా చాలా అవసరం
అంటే ఒకటి ఎక్కువైతే ఇంకొకటి తక్కువ అవుతుంది అని ఏదైతే చెప్పారో దాని మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్షిప్స్ ఉదాహరణకి పొటాషియం ఎక్కువైతే మ్యాంగ్నీస్ ఎక్కువ అవుతుంది కానీ పొటాషియం ఎక్కువ అయితే బోరాన్ తగ్గుతుంది నైట్రోజన్ తగ్గుతుంది ఇవన్నీ కూడా తగ్గుతుంది ఒకటి ఎక్కువ అయితే కొన్ని చాలా తగ్గుతాయి కొన్ని ఎక్కువ అవుతాయి అందుకని మనము ఓవరాల్ రికమెండేషన్స్ పరంగా తీసుకుంటే పిహెచ్ కరెక్ట్ చేయడం మనం ఏమిగా పెట్టుకుంటే కానీ రెండు మూడు సంవత్సరాలలో అది కరెక్ట్ అయింది అనుకుంటే కానీ మిగిలిన పంట అంతా కూడా సరిగ్గా వస్తుంది అంటే సాయి టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని మనము ఎక్కువగా అవతలేని అయితే ఏ పాటలు తీసుకుంటాము ముందే ఏ పాటలు వేసుకుంటాము దాన్ని బట్టి ఏం రికమెండ్ చేస్తాము అన్న దాని గురించి ఆలోచించుకుంటాము రెండోది ఒకవేళ పోషకార లోపాలు కనిపిస్తే ఒక సాయిల్ టెస్ట్ చేసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది ఏంటి సమస్య దాన్ని బట్టి మనం ప్యాక్ చేసుకోవడం ఈజీ అదే అన్ని భూములలో కూడా సేంద్రియ ఆర్గానిక్ కార్బన్ చాలా తక్కువగా ఉంది అనేది తెలుసుకుంటే మనం ఎంత పెంచుకుంటే అది సో మనం మొక్కలకి పోషకాలు అందించాలనుకుంటే ఏం చేస్తాము అన్నది చూసినప్పుడు సేంద్రియ పదార్థం ద్వారా అంటే మంచిం చేయడం ద్వారా కానీ భూమిని తక్కువించే పంటల ద్వారా కానీ పంట వ్యర్థాల నుంచి కానీ పచ్చిరొట్టె ఎరువులు వేసుకోవడం కానీ ఇవన్నీ చేయడం అనేది అట్లాగే పశువుల ఎరువులు పేడ కానీ ఇలాంటివన్నీ చేస్తాం అలాగే ఉల్లిన సేంద్రియ పదార్థం ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ మనం ఏదైతే డికంపోజ్ చేస్తామో దానివల్ల కూడా మనకు మొక్క పనులు పడుతుంది అలాగే సాంద్ర ఎరువులు అంటారు కాన్సన్ట్రేటెడ్ మెన్యూస్ ఆయిల్ కేక్స్ కానీ లేకపోతే బోన్ మీల్స్ కానీ ఇలాంటి అలాగే జీవన ఎరువులు అంటే బయో పొడి ఎరువులు సొంతంగా చేసుకునే రోజు బయో చేసుకునే అంటే ఇవన్నీ కూడా రకరకాల పద్ధతులు ఏది మంచిది ఏది చెడు అన్నది కాదు ఏది అందుబాటులో ఉంది అన్నది చాలా ముఖ్యమైనది అంటే చాలా సందర్భాలలో అయితే కంపోస్ట్ వాడితే సమస్య లేకపోతే అది వాడితే సమస్య ఇది అనుకుంటాం కానీ అట్లా కాకుండా మనం ఆలోచించాల్సింది ఏమిటి వీటన్నిట్లో ఏది అందుబాటులో ఉంటుంది ఏది రైతు చేయగలుగుతారు అన్న దాన్ని బట్టి చేసుకోవాలి అంటే తనకు భూమిలో మల్చింగ్ చేసుకునే పరిస్థితి లేదనుకుంటాం కొన్ని పం పంటలలో ఉదాహరణకి వరి ఉంటుంది నీళ్ళు పెట్టారు పైన మల్చింగ్ చేసుకోలేరు పక్కన కంపోస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఒకే పొలంలో ఐదారు పంటలు వేసుకుంటే చాలా మంచిది కానీ ఐదారు పంటలు వేసుకునే పరిస్థితుల్లో రైతు లేరు కూలీలు ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది ఇవన్నీ అనుకుని ఒకటే పంట వేసుకున్నారు అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి మిగిలిన పంటలన్నీ కలిపి ఆ వ్యర్థాలు తెచ్చి భూమిలో వేసుకోవాలి కనీసం నేను పండించుకోలేకపోతే పక్కన చెన్న తెచ్చి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు పల్స్ క్రాప్స్ ఉన్నాయి నేను వరి తర్వాత మొక్కజోన్ వేస్తున్నాను కానీ పల్స్ క్రాప్స్ నుంచి వచ్చే న్యూట్రియన్స్ రావాలి కదా నాకు అందుకోసం నేను బయట జీరుగా కావాలి ఇంకొకటి తీసుకొచ్చి మనం పొలంలో వేసుకోవాలి అంటే ఈ బ్యాలెన్సింగ్ యాక్ట్ అక్కడి నుంచి వస్తుంది చాలా సందర్భాలలో ఏం చెప్తారంటే కెమికల్ అగ్రికల్చర్ని అర్థం చేసుకోవటము సేంద్రియ పదార్థాన్ని వేరే వేరేగా అర్థం చేసుకోవాలి కానీ అన్నీ కూడా ఒకటే సూత్రం మీద ఆధారపడి ఇవన్నీ కూడా ఒకటే సూత్రం మీద ఆధారపడి ఆ మెయిన్ సూత్రం ఏంటంటే మనం రెండు మూడు పోషకాలు మాత్రమే బయట నుంచి అందించగలుగుతాం మిగతా అవన్నీ భూమిలో నుంచి రావాల్సిందే భూమిలో నుంచి రావాలి అనుకుంటే ఫామ్యాడ్ మెన్యూర్ కానీ కంపోస్ట్ కానీ మల్చింగ్ కానీ చేయాల్సింది నాలుగు ఐదు టన్నుల బయోమాస్ భూమికి యాడ్ చేయాల్సింది మీరు ఏ రికమెండేషన్స్ తీసుకున్నా అదే ఉంది మీరు కెమికల్ అగ్రికల్చర్లో అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ రికమెండెడ్ మీరు చూసినా కానీ ఫస్ట్ రాసేది ఐదు ఆరు టన్నుల ఎఫ్ఐఎం యాడ్ చేయాలి అని అలాగే మీరు న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ జెడ్బిఎన్ఎఫ్ చూస్తే ఏమని చెప్తారు భూమి మీద మల్చింగ్ చేయాలి అని మీరు రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే అంతే ఉంటుంది ఫైనల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఐదు ఆరు టన్నుల ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఉండాల్సిందే ఇవన్నీ కాదు త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ గ్రీన్ కవర్ అన్నాం అనుకో ఏం చేస్తున్నాం మనం దాంట్లో భూమిలో పండిస్తున్నాం అది మళ్ళీ భూమిలోకి యాడ్ చేస్తున్నాం అది మీరు లెక్క వేసుకున్నా మళ్ళీ అంతే ఉంటుంది అంటే ఏ పద్ధతి చేసినా సరే భూమికి ఐదు ఆరు టన్నుల బయోమాస్ ప్రతి సంవత్సరము అందించటము అవసరం అది ఎలా అందిస్తాము అనడానికి ఏర్పాటు చేసుకోవటమే మనం చేసే ప్లాన్ ప్రతి రైతు కూడా చేసుకోవాలి ఎవరికి వాళ్ళు భూమిలో వేసుకోగలిగితే మంచిది లేకపోతే బయట నుంచి అన్నా తెచ్చి వేసుకోగలగాలి అలాగే రెండు మూడు మేజర్ న్యూట్రియన్స్ మాత్రమే మనం బయట నుంచి అందించగలిగేది అది బయో ఫర్టిలైజర్స్ రూపంలో కావచ్చు లేకపోతే కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ రూపంలో కావచ్చు మిగతా అవన్నీ కూడా ఈ బయోమాస్ నుంచి రావాల్సిందే ఏదైతే డిప్లీట్ అవుతాయో ఉదాహరణకు మనం మొక్కజొన్న తీసుకున్నాం 
ఒక సీజన్ లో మొక్కజొన్న దిగుబడి ఎంత వస్తుంది థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ క్వింటాల్స్ వస్తుంది ఆ గింజలు కాకుండా మిగిలినదంతా కలిపి ఎంత ఉంటుంది బయోమాస్ ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ టన్స్ ఉంటుంది అదొక ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ టన్స్ ఇదొక థర్టీ టు ఫార్టీ టన్స్ అంటుంది ఇదంతా ఎన్ని రోజుల్లో వస్తుంది నైంటీ డేస్ లో వస్తుంది అంటే నైంటీ డేస్ లో సుమారుగా వంద టన్లు భూమిలో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది అంతే ర్యాపిడ్ గా భూమి పంటకు అందించగలగాలి అందించగలగాలి అందించలేనప్పుడు ఏమవుతుంది డెఫిషియన్సీ వస్తుంది అది మనం క్యాల్కులేషన్ లో ఎప్పుడు ఇది తీసుకో మనకు ఇరవై నాలుగు క్వింటాల్ ముప్పై నాలుగు క్వింటాల్ దిగుబడి కావాలి అంత దిగుబడి వచ్చే రకం మనం వాడతాం అనుకుంటాం అది వాడుకుదాం అనుకున్నప్పుడు అంత న్యూట్రియన్స్ అందించగలిగేలాగా భూమిని తయారు చేసుకోవాల్సి అది లేకుండా మీరు నేను ఆర్గానిక్ మారాను కాబట్టి నాలుగు సార్లు జీవామృతం కొడతాను మూడు సార్లు ఇది చేస్తాను అనుకుంటే కుదిరేది కాదు న్యూట్రియన్స్ అందుబాటులో ఉండేంత వ్యవస్థ మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి దానికి తోడు ఇందాక నేను ఫస్ట్ లో లెక్క చెప్పాను పదహారు టన్నుల వరకు మట్టే కొట్టుకుపోతున్నాను అంటే మీరు ఇదంతా వేసిన తర్వాత కూడా కొట్టుకుపోతూ ఉన్నా కానీ మీకు అందుబాటులో రా అంటే ఇది మీ బ్యాలెన్సింగ్ యాక్ట్ అండి బ్యాలెన్సింగ్ ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే మన ప్రాక్టీసెస్ లో ఈ రెండింటిని మనం ఎలా ఒక చోటి తీసుకొస్తాము అన్న రైట్ ఆ ఎనభై టన్నుల మొక్కజొన్న వచ్చిన తర్వాత గింజలు తీసేస్తే మిగిలిన ఎనభై టన్నులు ఏదైతే ఉందో అదన్నా భూమిలోకి వెళ్ళాలి అది భూమిలోకి వెళ్ళకుండా పశువులకు మేతగా వెళ్ళింది అనుకుంది ఆ పశువులకు ఎంత మంది భూమిలోకి వెళ్ళాలి అంటే ఏదో ఒక స్టేజ్ లో ఈ బయోమాస్ మళ్ళా భూమిలోకి వెళ్ళాల్సిందే అది ఎప్పుడైతే వెళ్ళదో దానికి మొక్కకు సరిపడ ఆహారం అందరు దానివల్లనే మనకు చూసే లోపాలు అన్నీ కూడా దాంట్లో నుంచి వచ్చాయి పీహెచ్ ప్రాబ్లం వల్లనో లేకపోతే ఈసీ ప్రాబ్లం వల్లనో వస్తే కరెక్ట్ చేయడం సులభం అసలు అక్కడ అందుబాటులోనే లేవనుకోండి దాన్ని మీరు పెంచుకునే ప్రయత్నం బేసిక్గా కంపోస్టింగ్ ఏంటి కంపోస్టింగ్ అంటే ఏంటి వానపాముల ద్వారా కావచ్చు సూక్ష్మ జీవుల ద్వారా కావచ్చు సూక్ష్మ జీవుల ద్వారా కావచ్చు వానపాముల ద్వారా కావచ్చు బ్లాక్ సోల్జర్స్ లైస్ అని ఉంటాయి అవి కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే సేంద్రియ పదార్థాన్ని విడగొట్టి పోషకాలు మళ్ళా విడుదల చేస్తాయి మళ్ళా విడుదల చేస్తాయి జీర్ణం చేయడం బేసికల్ మనం తిన్నప్పుడు ఎలాగైతే మనకు అడుగుతుందో అట్లాగే బయట బయట కూడా అదే పని చేస్తుంది ఈ సూక్ష్మ జీవులు పశువులు తిన్నప్పుడు వాటిని అరిగించడానికి పశువుల శరీరంలో ఉన్న సూక్ష్మ జీవులు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ సూక్ష్మ జీవులు బయట పేడలోకి వస్తాయి అది మళ్ళా మనం భూమిలో వేసినప్పుడు అదే సూక్ష్మ జీవులు వాటిని జీర్ణం చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి దానికోసం మనం జీవామృతం లాంటివి తయారు చేసుకుంది అంతేగాని అది ఆ సూక్ష్మ జీవుల్లో ఏమి పోషకాలు ఉండవు అది అరిగించడానికి ఉపయోగపడేవి మాత్రం అలాగే ఇది కంపోస్ట్ చేసేటప్పుడు రెండు మూడు ప్రాథమికమైన సూత్రాలు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే అరగాలి అనుకుంటే ఏం చేస్తాం మనం తినేటప్పుడు మనం మనం అన్నం తినేటప్పుడు ఏం చేస్తాం బాగా నవిలి మిగుతాం ఎందుకు నమ్ముతాం చిన్న చిన్నగా ఉంటే తొందరగా అలాగే కంపోజ్ చేసేటప్పుడు కూడా చిన్న చిన్న మొక్కలు చేసేస్తే తొందరగా డై డైజెస్ట్ అవుతుంది లేకపోతే తొంభై రోజులు పట్టేది మీకు నూట ఇరవై రోజులు పడుతుంది మీరు పెద్ద పెద్ద దొంగలు వేసారనుకోండి అది ఇంకా నూట ఇరవై కాకుండా నూట అరవై రోజులు పడుతుంది ఇప్పుడైతే సర్ఫేస్ ఏజ్ తగ్గుతుంది తొందరగా డిగ్రీ అలాగే వేడి ఎక్కువగా చూసుకోవాలి అందుకోసం కొంత నీడ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి ఇవి చిన్న చిన్న ప్రాక్టీసెస్ కంపోస్ట్ రకరకాలుగా నేలను కట్టి ఉంచడం ఇటన్నిటిలో సేంద్రియ పదార్థం వాడటం ఒక పద్ధతి అయితే ప్లాస్టిక్ వాడటం ఇంకో పద్ధతి ప్లాస్టిక్ వాడటం వల్ల చాలా ప్రమాదం ఏమవుతుందంటే ఈ ప్లాస్టిక్ విడిపోయినప్పుడు భూమిలో ఉండిపోతుంది మీకు మొత్తం వేసినప్పుడు ఉన్న సులభము తీసినప్పుడు ఉండదు కాబట్టి ఆ మొక్కలు ఉండిపోయి అలాగే వేడి వలన ఆ మొక్కలు భూమిలోకి ఆ పదార్థాలు కూడా విడుదల చేయటం వల్ల భూమి చాలా తొందరగా పాడవుతుంది చాలా చోట్ల మీరు ఆ భూములు అలా వదిలేసి కూడా కనిపిస్తాయి మీకు అనకపోతే కనుక తెల్లాలి అని ఇది చెయ్యి అలాగే ఇంతగా మొదట మనం ఒకటి అనుకున్నాం ఎక్కువ పంటలు వేసుకుంటే వచ్చే లాభం ఇలా ఎక్కువ పంటలు వేసుకున్నాం ఎక్కువ పంటలు వేసుకోవడం వల్ల లాభం ఏంటంటే 
ఎక్కువ సేంద్రీయ పదార్థం ఉత్పత్తి అవుతుంది భూమి ఎప్పుడు తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వేడి తగ్గుతుంది వేరే వ్యవస్థ బలంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ పోషకాలు అందుతాయి దీంతో ఉన్న కష్టం ఏంటి ఒక్కొక్క మొక్క ఒక్కోసారి వస్తుంది ప్రతి ఒక్క మొక్క ఉంటుంది అక్కడ ఒక మొక్క ఉంటుంది అక్కడ ఒక మొక్క ఉంటుంది వెతుక్కోవడం ఇవన్నీ కూడా కష్టం అయ్యే పరిస్థితి సో ప్రాబ్లమ్ సిస్టమ్ మాట్లాడుతుంది అది కూడా మాట్లాడుతుంది కొన్ని చాలా మంచి పద్ధతులు కానీ చేయడంలో కష్టం ఉందనుకోండి దాన్ని మనము వీలైనంతగా ఎలా చేస్తాము అనే పద్ధతి ఆలోచించగలం దాంట్లో నుంచి మనం ప్రాక్టీస్ అట్లాగే ప్రతి మొక్కలో ఎంత న్యూట్రియన్స్ వస్తాయి అన్నది కూడా లెక్కలు ఉన్నాయి మనకు ప్రతి మొక్కలో దీని నుంచి మనకు రెండు రకాల క్యాలిక్యులేషన్లు చేయొచ్చు ఏంటంటే మనం ఏ ఏ మొక్కలు కలిపి వేసుకుంటాము అన్నది చూసినప్పుడు మనకు ఏ ఏ లోపాలు ఉన్నాయో ఆ న్యూట్రియన్స్ ఎక్కువ ఉండే మొక్కలు వేసుకోవచ్చు అలాగే మనం వాడే బయోమాస్లో ఈ మొక్కలు ఉండేలాగా చూసుకుంటే మీకు ఆ న్యూట్రియన్స్ అందుతాయి అంటే న్యూట్రియన్ బ్యాలెన్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు దీని నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం బయోమాస్ ఫిక్స్ కదా ఇది బయోమాస్ మీరు కూడా బయోమాస్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇది బయోమాస్ ఇది ఫిక్స్ చేసేది ఈ టేబుల్ ఫిక్స్ చేసేది ఇదేమో బయోమాస్ సో మేము ఒక లెక్క వేసింది ఏంటంటే ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ కావాలని అనుకుంటే ఒక ఎకరంలో గట్లెంబడిగిన గ్లైరిసీడియా క్యాసియా ఇలాంటివి వేసుకోవడానికి సుమారుగా మూడు వేల నుంచి నాలుగు వేల కిలోలు వస్తాయి అలాగే సంఘంకు కానీ ఇవి వేసుకుంటే మూడు వందల యాభై కేజీలు వస్తుంది బయోమాస్ ఇది ఇంక్రీజ్ ఉంటే ఒక నాలుగు వందల యాభై బీట్స్ క్రాప్స్ జ్యూస్ లెగ్యూ మీటర్ క్రాప్ ఇంకా అక్కడ వేసుకుంటే ఐదు టన్నులు రావడం అంత కష్టమైన విషయం అంటే అక్కడే భూమిలో జనరేట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఇది ఒక పద్ధతి జనరేట్ చేసుకోలేనప్పుడు బయట నుంచి అందించాల్సి ఉంది సో మనం రెండు రకాల పద్ధతుల్లోకి వెళ్ళొచ్చు ఇక్కడ నుంచి మనం ముందుకు వెళ్ళొచ్చు ఒకటి భూమిలోనే జనరేట్ ఆ ఏ పొలానికి సంబంధించి ఆ పొలంలోనే జనరేట్ చేస్తాం అదే మనము న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ లో పిఎండిఎస్ అంటారు ఇవన్నీ రకరకాల పేర్లతో పిలిచిన బేసిక్ ప్రిన్సిపుల్ ఏంటంటే బయట నుంచి తేకుండా అదే పొలంలో మనకు కావాల్సినంత బయోమాస్ ఉత్పత్తి చేసుకోవడం లేదు అనుకుంటే బయట నుంచి తెచ్చి వేసుకోవడం అది బయట నుంచి తెచ్చుకుంటే ఎలా ఏర్పాటు చేసుకుంటాం వ్యవస్థ ఎలా ఉంటుంది అన్నది రెండో పద్ధతి ఈ రెండు పద్ధతులు బయట నుంచి ఎలా తెచ్చుకుంటాం అని ఆలోచించినప్పుడు జీవ వ్యర్థాలు పశువులు ఉన్నాయి అనుకోండి పశువులు పెట్ట కావచ్చు లేకపోతే కోళ్ళు ఉంటే కోళ్ళ పెట్ట కావచ్చు లేకపోతే గొర్రెలు ఉంటే గొర్రెలు కావచ్చు ఇవన్నీ అలాగే పచ్చిరొట్ట అది జీవ కావచ్చు లేకపోతే జలుబు కావచ్చు ఇట్లాంటివన్నీ అలాగే దబోల్గర్ పద్ధతి గురించి మీరు వినండి దబా ఐదు పంటలు అందులో ఇరవై ఐదు రకాల పంటలు ఒక్కొక్కటి ఐదు కిలో మొత్తం ఇరవై ఐదు కేజీల విత్తనాలు మనం భూమిలో వేస్తే నలభై నలభై ఐదు రోజుల్లో అది సుమారుగా ఎన్ని టన్నులు అవుతాయి ఎన్ని టన్నులు ఉత్పత్తి అవుతుంది సెవెన్ టు ఎయిట్ టన్స్ ఉత్పత్తి అవుతుంది అంటే మనకు ఇప్పుడు సెవెన్ టు ఎయిట్ టన్స్ మనం బయట నుంచి తెచ్చుకోవటము ఖర్చుతో కూడుతున్న పని కష్టం అనుకున్నప్పుడు ఇరవై ఐదు కిలోల విత్తనాలు వేయటం వల్ల ముప్పై నాలుగు రోజుల్లోనే ముప్పై ముప్పై ఐదు రోజుల్లో మీకు ఏడు ఎనిమిది టన్నులు ఇటు డిపెండ్ వస్తుంది మేము ఒక లెక్క వేసాము నేను బాయ్ కలిసి మన పొలంలో కృష్ణ సుధ అకాడమీలో మేము ప్రయత్నం చేసాం సుమారుగా పద్నాలుగు నుంచి రెండు నుంచి మూడు టన్నుల వరకు ఎకరానికి వచ్చింది విత్తనాలు తీసుకుంటే కదా రెండు నుంచి వన్ పాయింట్ త్రీ నుంచి టూ పాయింట్ ఎయిట్ వరకు వచ్చింది సో మనము ఎంత వేసాము అన్న దాన్ని బట్టి ఇది నలభై ఐదు రోజుల నుంచి మనం వచ్చింటాం అన్ని ఎంత కలిపి వేస్తే అన్ని సులభంగా మనకు వచ్చింది సో బయట నుంచి వచ్చే దాని గురించి మనం ఆలోచించినప్పుడు దీన్ని ఏర్పాటు ఎలా చేసుకుంటామని కూడా చాలా ముఖ్యమైనది అలాగే క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేస్తాము అన్నది లాస్ట్ టైం కూడా మనం దీని గురించి చర్చించాము చాలా కన్ఫ్యూజన్ అయింది అని కూడా చెప్పాలి సింపుల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు నత్రజన్ ఎంత కావాలి అనుకుంటే మనం వేసే పదార్థంలో నత్రజన్ ఎంత ఉంది అన్నది చూసుకుంటాం సూక్ష్మజీవులు ఉండటం వల్ల ఫిక్స్ చేస్తారు ఇది మనము అందుబాటులో వెయ్యాలి అనుకుంటే దాని గురించి సో మొత్తము సూక్ష్మజీవులు అందించగలిగేది ఇరవై ముప్పై శాతం కంటే ఎక్కువ అందించవు అంటే మొత్తము నత్రజన్ రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే పంట కూడా నూట ఇరవై కిలోల 
నా ప్రజలు కావాలి అనుకున్నాం ఒక మొత్తం అది రికమెండెడ్ అనుకుంటే కదా ఆ నూట ఇరవై కిలోలో ముప్పై శాతం కంటే ఎక్కువ సూక్ష్మ జీవుల నుంచి రాదు అంటే మనం జీవామృతం వేసినా పంచకాబ్యం వేసినా లేకపోతే రైజోబియం వేసినా లేకపోతే ఇంకొకటి వేసినా మనకు ముప్పై నలభై శాతం కంటే ఎక్కువ రాదు మిగిలినవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మనకు సేంద్రియ పదార్థ రూపంలో కానీ కంపోస్ట్ నుంచి కానీ అందించడం సో ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేసింది ఏంటంటే కంపోస్ట్లో నట్రజన్ ఎంత ఉంటుంది సెంట్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అనుకుంటున్నాం పాయింట్ త్రీ ఆర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అందులో నుంచి మనం ఈ సంవత్సరం వేస్తే ఆ సంవత్సరం పంటకు అందుబాటులో ఉండేది పది శాతం మాట మనకు వేసిన సంవత్సరము పంటకు అందుబాటులో ఉండేది పది శాతం మాత్రం అంటే ఉదాహరణకి మీకు లెక్కేసింది ఏంటంటే నాలుగు టన్నులు కంపోజ్ చేశామని ఒక పొలం నాలుగు టన్నులు కంపోజ్ చేస్తే అందులో పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఇంతగా అనుకుంటే కదా నూట ఇరవై కిలోలు నట్రజని అందాలి కానీ ఆ నూట ఇరవై కిలోలలో పది శాతం మాత్రమే పంటకు అందుబాటులోకి వస్తుంది పన్నెండు కిలోలు మాత్రమే మొత్తం అందుబాటులోకి వస్తుంది అంటే కంపోజ్ చేశాం కాబట్టి మొత్తం అందుబాటులో వస్తుంది అన్నది ఉండదు సో పన్నెండు కిలోలు మాత్రమే అందుతుంది మిగిలినవి బయట నుంచి అందించాలి అంటే ఒక ముప్పై నలభై శాతము మనం బయోబట్ చేసేస్తాం వాటం వలన అందుతుంది అనుకుంటే ఇది పన్నెండు కిలోలు వస్తుంది అనుకుంటే ఈయన మిగిలినవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాం ఇప్పుడు మనకు పోషకాల లోపాలు కనిపించడం ఇది ప్రధానమైన కారణం మనము ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారంటే మనము కంపోస్ట్ అయితే ఎంత నత్రజన్ ఉంటుంది కంపోస్ట్లో లేకపోతే ఆయిల్ కేక్ వేస్తే దాంట్లో ఎంత నత్రజన్ ఉంటుంది లేకపోతే నీమ్ కేక్ వేస్తే ఎంత ఉంటుంది ఇవి లెక్కలు ఉన్నాయి మామూలుగా వాటిట్లో ఎంత ఉంటుంది అని కొంత వేరియేషన్ ఉంటుంది అంటే మా ఊర్లో ఉన్న వేపకి మీ ఊర్లో ఉన్న వేపకి తేడా ఉంటుంది కాబట్టి కొంత వే వ్యత్యాసం ఉండొచ్చు కానీ సుమారుగా సుమారుగా ఇంచుమించుగా అంతే ఉంటుంది అందులో మొక్క మొత్తం తీసుకోదు మొక్కగా మొత్తం అందుబాటులో ఉండదు వేసిన సంవత్సరం పది శాతం మాత్రమే వస్తుంది అందుకని మనం ఎంతవైతే వేస్తున్నామో భూమిలో దాంట్లో నుంచి పది శాతం మాత్రమే మొక్క తీసుకుంటుంది అయితే మనం కంపోస్ట్ చేశాం కాబట్టి కంపోస్ట్ కంపోస్ట్లో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది కాబట్టి మనము నాలుగు టన్నులు వేసామనుకుంటే నాలుగు టన్నులు ఇంటూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనుకుంటే ఎంత అవుతుంది ఎంత ఇరవై కేజీ ట్వంటీ కేజెస్ అవుతుంది సో ట్వంటీ కేజెస్ వచ్చింది అంటే పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనుకుంటే ట్వంటీ కేజెస్ వస్తుంది పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అనుకుంటేనేమో పన్నెండు కేజీలు వస్తుంది పన్నెండు కేజీలు వస్తుంది పన్నెండు కేజీలు కాకుండా మిగిలినది అంతా అందాలి కదా ఆ మిగిలినది అందటానికి మనం ఇంకొంచెం అడిషనల్ న్యూట్రియంట్స్ అన్న అందించాలి లేకపోతే మల్టిపుల్ క్రాప్స్ అన్న వేయగలగాలి సో రెండు మూడు రకాల పద్ధతులు చేయటం వల్ల మనకు బ్యాలెన్స్ వస్తుంది కానీ ఒకటే చేయటం వల్ల రాదు మిగిలిన పోషకాలన్నీ కూడా నేరుగా అందుతాయి సమస్య ఎక్కువగా నత్రజన్ నుంచి అయితే ఇది మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనకు చాలామంది చెప్పేది మనకు మామూలుగా మనకు కూడా అనిపించి వచ్చేది ఏంటంటే మరి పది శాతమే అందుబాటులో ఉంటే మనం ఎందుకు వేయాలి రసాయనాలు వేసినా అంతే రసాయనాలు వేస్తే పదిహేను శాతం అందుతుంది అంటే మనం ఏదైతే పొలంలో ఎరువు వేస్తామో రసాయనిక ఎరువు వేస్తాము యూరియా లాంటివి అందులో పదిహేను శాతమే మొక్క అందుతుంది అందుకని చాలా ఎక్కువ వేయాల్సి వస్తుంది యూజ్ ఎఫిషియన్సీ బయో ఫర్టిలైజర్స్ ఇది బయో మాస్ నుంచి అయితే ఏమో టెన్ పర్సెంట్ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ అయితే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే వీళ్ళందంతా గాల్లో కలుస్తుంది లేకపోతే ఇది జరుగుతుంది సో మిగిలినవి మామూలుగా క్యాల్కులేట్ చేసుకుంది సో ఆ క్యాల్కులేషన్స్ చేసినప్పుడు ఇవి లెక్కలు పాయింట్ ఫైవ్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫామ్ యాడ్ మెన్యూర్లు మనం ఎలాంటి ఫామ్ యాడ్ మెన్యూర్లు వాడుతున్నాం అన్న దాని అలాగే ఫాస్ఫరస్ పాయింట్ ఫోర్ నుంచి పాయింట్ ఎయిట్ ఫాస్ఫరస్ కానీ పొటాస్ కానీ మొత్తం అవుతుంది ఇవి మిగిలిన కేక్స్ లో ఉన్నాయి అలాగే చెరువు పట్టి వేయటం వల్ల న్యూట్రియన్స్ పెరుగుతాయి చెరువు పట్టి వేయటం వల్ల న్యూట్రియన్స్ పెరగడంతో పాటు భూమిలో సారంతో పాటు ఫిజికల్ క్యారెక్టర్స్ మారతాయి ఫిజికల్ క్యారెక్టర్స్ అనేది ఏమవుతుంది ఇది చాలా బంగమట్టి లాగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇసుక నేలల్లో ఇది వేస్తే మీకు భూమి స్వభావం మారుతుంది ఆల్రెడీ నల్ల నేలలు లేకపోతే బంగమట్టి నేలల్లో మీరు ఇంకొక చెరువు మట్టి వేస్తే ఏమవుతుంది జగత ఇంకా ఎక్కువైపోయి పాడైపోతాయి కానీ ఏ పొలాలలో చెరువు మట్టి వేయాలి అనేది కూడా మనకు ఒక పెద్ద 